Elf. En ons gaan lees vers 30 en 31, pas by mekaar. Vers 30 en 31 is een mooi gedeelte. So kom ons buig met ons hoofd en saam voordat ons het lees. O Heer, het is lekker om bij mekaar te wees. Het is lekker om aan niet te kan boeien. Het is wonderlijk om te kan sê ons behoort aan een familie. Wat die hele wereld verspreid is. En die die geschiedenis geleef het. En Heere, vir elkeen van ons is een ding verseker. Ons hou vast aan die levende woord. En ons maak er een stel mee. Want Heere, as jy sê, dan wil die dienst neig, die dienst maak, sê Heere, Amen, ons wil dit doen, so dat jy naam vir Heere kan word. Dankie vir die liefde. Amen. Die gemeente lewe, as babiekies ook skreef, het is wonderlik. Hebreus 11 vers 30 en 31 Onthou weer eens, bouwer gaan Hebreus 11. Het is elke keer belangrijk om vir mekaar te sê. Hebreus 11, sy context is wat? Die leiding van christene dier die eeuwe. Die leiding van christene. Die leiding van Christen en binnen leiding het jy nodig om te weet, jy sal moet wat doen? In geloof lewe. In geloof lewe. So kom ons luister na die gedeelte, Hebreus 11 vers 30, dier die geloof en die mire van Jericho geval, nadat daar 7 daal lang omheen getrek was. Dier die geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsaam is omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het, net tot so ver. Joosja word opgeroep as die leier van die volk. Mooses het gesterf, God het vir my opgevat die berg en vir gesê, jy sal die gedeelte sien van Kanaan, maar jy sal nie intrek nie. En God maak vir Joosja die nieuwe leier en hy roep vir Joosja op en hy sê die volgende vir Joosja, in Joosja 1 vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees sterk en vol moed, so om een leier te wees, gaan wat van jou verhuis, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou, ooral waar jy heen gaan, en hy na hy woorde nodig had, een paar keer, hy nodig had, het God om gereel daarin herinner, dat ek is by jou, wees sterk, moet nie bang wees nie, wees vol moed, want ek is by jou, ek is met jou. En dan is die ongelooflik is, Joosja gaan en hulle gaan en hulle loop om een mier en ons gaan nou daarby kom oor hoe hulle rondom hier die mier geloop het en wat gebeur het met die mier. Maar die interessante is van hier die mier is dat die mier in mekaar geval het. En die mier het in mekaar geval omdat daar geloof toegepas is. Het is ongelooflik. As gevolg van geloof het die mier geval want die meer het nie geval as gevolg van 7 dae daar rondom trek nie. Kijk, dit is nie een techniek nie. Heel baie mense gehoor van die techniek, hulle gaan 7 keer rondom die stad, en weet jy wat hulle nie dan bang is in die stad gaan omval by die 7e keer? Dit is nie een techniek nie. Dit is een opdracht van God af, en daarom is dit een pad van geloof, geloof, Christus Tom, een van die kerkvaders het gesê, die trompette kon blaas vir die duizend jaar, dit sou nie een meer laat omval nie, maar geloof kan enig iets doen. Daarom sê Jesus wat rondom geloof, hy sê as jylle die geloof het, kan jylle vir hierdie berge sê, skuif in die see. Wat is die context van hierdie gedeelte? Die context van hierdie gedeelte is dat Jesus die vijfboom vervloek het, en daarna die disciples gekom, hulle die vijf boom vervloek gesien, en hulle sê, jy, hoe het het my as gevind? En hulle weet, Jesus het om vervloek, maar daar is hy uitgedroog. 
En Jesus sê vir julle, as julle nie geloof het, so die monster tsaak is, as julle vir hierdie berg sê, gaan in die water in, plas jyself in die water in. En in die context daarvan, en dit wat die, in die tyd waar hulle geleef het, het beteken om een berg te verskuif, iets wat onmoendlik is, moendlik te maak. En bied hy vervloek. Israel, Israel is die vijaboom wat nie wil luister nie. Israel is die vijaboom wat ons so kruis aan. God wees vir die disciples dat daar net een manier is dat Israel weer een nieuwe volk sal wees, mense sal tot bekering kom, is wat sal vir my plaas vind. Kan alleenlik plaas vind dier God wat dit doen. Geloof. Geloof beteken, ek kan nie iemandse leven verander nie. Ek kan niks aan enig iemandse leven doen nie. Dit is alleenlik God wat die werk doen en ek moet net gehoorzaam wees en hy sal die werk doen. Dit is wat hierdie gedeelte vir ons vertel. Ek wil hier nou saam my gauw 2 Korintiërs lees. 2 Korintiërs 10. 2 Korintiërs 10 vers 3. 2 Korintiërs 3 van 10 van, het is kies 10 van vers 3 af. Kom ons kyk daar een gedeelte. Korintiërs 10 vers 3, want hoewel ons in vlees wandel, so elke van ons, ons wandel in die vlees, wees om rond te loop in die vlees, voer ons die strijd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie. Kijk, ons nie bezig om een wapen oorlog te voer wat met swaarde en geweer en goed nie. Dit is nie ons strijd nie. Ons is kinders van die Heere, ons voer nie ons strijd soos wat die wereld doen in die vlees nie maar is krachtig dier God om vestings neer te werk. Waarom laat dit jou dink? Jy die goed he, vestings neer te werk. Terwijl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word in die kennis van God. So as mense wat wat doen en hulle beplanne, hulle wil wat opwek, hulle wil wat verbreek, hulle wil skansen opbou tegen wat God en God sy woord. Moe nie een fout maak nie. Die duivel en sy manne en sy machte en die mense wat vir hom lewe is bezig om goedes te doen en te beplan so dat wat die kennis van God verbreek sal word. En elke gedachte gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorzaamheid te straf wanneer jylle gehoorzaamheid volkome is. So ons wil in gehoorzaamheid lewe, ons wil doen wat God van ons vraag, hoekom? Want ons weet, dat die wereld daar buiten, ons is in een oorlog betrokke, elke dag van ons levens, maar is nie met wapens wat ons in die oorlog wen nie, is alleenlik om gehoorzaam te wees aan God sy woord. En nou wat baie belangrik is, is jy wil gehoorzaam wees by die volgende week. Psalm 20 vers 8 sê, sommige roem op strijdwaans en ander op perde. En jy denk, oorlog, hier gaan ons oorlog voor, betuie mense roem op hulle strijdwaans. Kijk hier die smart strijdwaar wat ek heet. Ok, hy is uitgeris, toegeris, die beste equipment op hier die strijdwaar. Vandag sal ons sê, hier is een kanon, een meisie kanon, of hier is een vechtvliegtuig, wat een ongelooflike vechtvliegtuig. Hy sê, betuie roem op strijdwaans, en ander op perde, maar ons roem op die naam van die Heere, ons God. Ons roem net in God. Ons roem nie in enig iets anders te nie. Jy gaan het verder sien in hierdie verhaal wat ons doorgegaan, jy roem nooit in enig iets anders te as in God wat in beheer is van alles nie. Nou wat gebeur is, en dis die symbolelikke van hierdie verhaal. Hier kom hulle na hierdie stad, hierdie goed toe, is sterk verhaal. Mense, dit is een sterk vesting. As ons kyk na die mere wat daar opgebouw is, ons praat van hoge mere, sterk mere, dubbel mere. Een ongelooflike sterk vesting. Daar is geen manier dat hierdie ouwens kon in kom daar nie. Hy het nie die wapenrusting gehad. Hy het geen manier gehad om die mere af te breek. En nou, hoe doen ons dit? En die Heere sê vir hulle, wie wat wil ek hier om nie? Ek wil hier om elke dag een keer om die mere loop. En dan die 7e dag, 7 keer om die meer. 
Vandaag lees je die verhaal en je weet wat gebeurt het nie, en dat is jou probleem. Maar als je niet weet wat gebeurt het nie, en die Heere sê vir jou hoor die som te loop, loop een keer om elke dag om die muur, en die laatste dag sê ek hier, wat sal jy sê? Heere, hierdie huis gaf ons lach, hierdie die wereld van my spot as ek het doen, is dit nie so nie? Heere, die wereld van ons spot, die hoomlik as wat hierdie dinge doen, gaan hulle vir ons sê, wat gaan aan met julle? het jylle jylle verstand verloor. Sewe daal lang, en dis die ding, sewe daal lang is hulle gehoorzaam aan die Heere. Elke ochend, staan op, daar gaan hulle, stap om. Kom terug na die kamp, bly daar. Tweede dag, tot die sewe dag. Sewe dag, sewe keer rond. En wat moes hulle die sewe dag doen? Doe die trompette en die manne blaas en die rest van die mense skree JA! Nou, kom ek vertel vir julle gauw iets of jy, as jy dit nie geweet het nie. God het nie die trompette nodig gehad en God het nie die stemme nodig gehad. Weet jy wie dit weet? Maar God is mal oor gehoorzaam. Gehoorzaam. En daarom omdat God gesê het, as jylle dit doen, sal ek vir jylle die oorwinning gee op die oomlik toe jylle begin die trompet te blaas en dat jylle skree, ek raak God in die muur. En die muur is tot in my kaar. Baie keer in ons levens roep die Heere ons op om dinge te doen wat vir die wereld en baie keer vir jou as persoon in die situasie nie sin maak. Baie keer is daar gedeeltes in wat die Heere vir ons oproep in die wereld van ons leven, waar aan ons gloe, wat ons sê, Heere, dis wat die woord sê, wat vir die wereld daar buitenkant lachwekkend is. Ek denk baie keer, as ek denk aan Godse opdrachte, denk ek aan Naaman. Naaman wat belaats is. En Naaman wat op pad is na Israel toe met die idee, hy gaan nou net iets amazings ervaar van die God wat dinge doen. En dan op jou eind is die die koning om na die profeet toe, hy kom by die profeet, en dan denk hy by die profeet, en sy uit kom die profeet, gaan alle rande moves doen en goeders doen, en die profeet kom nie eers uit nie. Die profeet stier sy dienst na hy uit, sy slaaf uit, en hy sê vir sy slaaf, hoor hy so sê vir die ouwe, hy moet gaan bad. Sewe keer in die Jordaan. En ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar jy sê nie vir een generaal, hy moet gaan bad. En natuurlijk, na allemaal is ongelukkig dan. En hy rijd terug en hy sê, daar is baie betere vieren in Damaskus. Wat denk hierdie ou van my, dat ek myself in Jordaan gaan was? En dan sê jy ook vir sy manne vir hom, sou jy nie iets gedoen het as hy het groot gevraagd, wat nou van hierdie klein ding wat hy van jou vraagd? Na allemaal gaan af na die Jordaan toe en wat doen hy? Hy duik in die water, een keer, twee keer, drie keer, en ek kan vir jou vertel, daar het niks lichter geraak, tot die sevende keer, en toe hy opkom, is hy gesond. Ek kyk baie keer na dit wat die Bijbel vir ons sê, in die tyd van ons leven, en ek hoor hoe die wereld vir my lach. Ek hoor hoe die wereld vir my lach, as ek vir hulle vertel, dat God die huwelik gemaakt het, tussen een man en een vrou. En ek hoor die wereld lach vir my. En ek hoor hoe die wereld vir my lang is, ek wil hulle sê, die Bijbel gee vir die man bepaalde plichte om die leier te wees, om die heer te wees in die hevelik en die vrou om onder danig te wees. En ek hoor hoe die wereld vir my lang is. Ek hoor hoe die wereld vir my lang is, ek hulle vertel vandag dat daar net twee geslacht is, een man en een vrou. Ek hoor hoe die wereld vir my lang is, as ek hulle vertel dat ek elke maand my tiende vir die Heere gee. Ek hoor hoe die wereld vir my lach, as ek nie bereid is om iemand anders te hoofd toe te vat. Om my vijande lief te heen, en te bid vir die wat my vervolg. 
Als die wereld nog nooit vir jou gelag het nie, is misschien die probleem is dat jy nie duidelijk vir hulle sê wat jy glo nie. En die oomlik as jy vir hulle vertel wat jy glo vanuit die Bijbel uit, sal die wereld vir jou lag. Die wereld sal vir jou lag. Maar ek wil vir jou een ding sê, hoe meer ek glo in my geestelike lewe, hoe meer ek het achtergekom die dwaas die wereld is. Die wereld is dwaas, want hulle glo dat uit niks uit het iets ontstaan. En ek kan nie glo dat iemand dit kan glo. Die wereld is dwaas omdat hy nou al vir my vertel daar meer is as twee geslacht is. Die wereld is dwaas omdat hy denk vir eeuwig gaan hy lewe op hierdie aarde. Die wereld is dwaas omdat hy alles by mekaar maak om vir homself hier vast te hou asof hy het nooit gaan verloor nie. Die wereld is dwaas omdat hy denk hy kan God voorskryf. En dat hy God selfs al voorskryf in die kerk. In 1 Korintiërs 1 vers 20 sê Paulus, waar bly die weise, waar bly die skrifgeleerde, waar die rede twister van die eeuw, het God nie die weisheid van die wereld dwaas gemaakt nie, en ek smile daar oor en ek sê, dit is absoluut so. Die weisheid van die wereld is dwaasheid voor God vandag. Oor ons waar jy sien, weis is, en weise mense, en weisheid probeer lewe, hoe meer besef jy ons lewe in een tyd, waar mense dwaas geraak het. Daarom wil ek vir jou een ding sê, as ons begin met die begin van die eredienst, het jy nodig om vir jouself te sê, as God van jou iets vraag, dan doen jy dit, maak nie saak wat jou verstand vir jou sê. Want jy is gehoorzaam aan die levende God en sy opdracht. So, as hy vir jou vraag om om te gehoorzaam in jou hewelik, dan sê hy, Heere, ek doen dit net soos jy van my vraag. Het maak nie wat die saak wat die ander partij in die hewelik doen nie, heren, ek gaan doen wat die van my vraag. Die lewe in die wereld en jy is bereid om getuie vir hom te wees, maak nie saak of die wereld vir jou lach oor dit wat jy gloe en die manier hoe jy lewe nie. Die manier hoe jy kinders groot maak en die wereld kan kyk na jou en sê, ha, het jy die niets te navorsing nie gelees nie, jy doe dit nie mees so nie. Het is ongelooflik dat Jesus vir hulle vertel die volgende in Matthies 11 vers 19. Die sien van die mens het gekom, hy eet en drink en hulle sê, daar is een mens wat een vraag en een wijnsuiper is. Een vriend van tollenaars en sondaars. En dan, een belangrike deel van die vers, baie van ons mis, wat sê Jesus in die einde? Hy sê, maar die wijsheid is gerechtvaardig dier sy kinders. Het jy dit gehoor? Maar die weisheid is gerechtvaardig dier die kinders. Wat sê Jesus daardier? Jy sal sien dier die rechtvaardig is hoe hulle lewe as hulle my gehoorzaam sê jylle ontdek dier hulle lewens dat weisheid na vore kom in die manier hoe hulle lewe. Kyk na hulle kinders, jy sal sien die weisheid om hulle groot te maak, soos ek van jou vraag. Kijk daarna, kijk na die hevelik wat gebouw is op my woord, en wat hulle lewe volgens my woord. Jy sal het sien in hulle hevelikke. Die weisheid word gerechtvaardig dier sy kinders, dier die manier hoe hulle leef. Daar is die antwoord. Terwijl hy tyd plaas vind, is daar een ander vrou wat heel vorm van die reële verhaal. Want as die mire val van jy die goed, is daar een deel van die mire wat nie sal val. En dit is een myzing vir ons. Haar naam is Rachel. Rachel. Vir my die ongelooflike is van Rachel, is elke keer as ons Rachel hoor in die Nieuwe Testament, word daar gesê, Rachel, die hoer. Ja, in die 
Wat al vertel wordt weer die geschiedenis van Jezus, waar hij van daar komt worden, is zo so niet. Maar Jacob, Jacob is zei wel iets van jou, Rachab vertel, of die Brees zei iets van Rachab, maar hij vertel Rachab die hoer. En als ze reden dat voor. Want als je hoer was, was je die laagste van jouw eigen mensen. En toch hier en die beers wordt zij ingeschreven in die anale van die geloofshelden. Je ziet, Sarah wordt genoemd met gekoppeling aan, aan Abraham. Maar hier is een vrouw wat ingebring wordt in die verhaal, los van enige ander man. Is die een hier? Los van enige ander man, hier komt een vrouw in, jylt hem al teen die traditie van die nacht. Bring God de vrouw in, en hy sê, ek wil julle vertel van een geloofsheld in. Een amazing vrouw. Kijk, je denkt die vrouwen in die kerk, hoe zit hulle, sê, wie is hier die vrou? Huh? Een vrouw wat ingevertrouwd, ingebring wordt, tussen al die mans vergeren, geloofshelden, hier in die anale, wordt de vrouw ingebring. Een meiding vrouw, wie was zij? Professor, dokter, jongen, so en so, is een vrouw. Wie is hy was hy hoor? En dis, die oomlik wanneer je jezelf afvraag, hoe is dit moeilijk? Hoe is dit moeilijk? Wie is hier die vrouw wat genoemd wordt? Zij is een prostituut, zij is een hoer, wat in geschreven wordt in die verhaal. Wat is hier aan die gang? Je ziet als je in het Nieuwe Testament komt, dan wordt voor jou verteld van Levi, die tollen. Levi die tollen. Als je hoort van Simon, een van Jezus en discipels hoort, leef je ook een van ons, zijn naam is Matthias, hoor je ook van Simon die Saluit. Simon die Saluit. Die reden ook om hulle, wiki jou beskrywing het oor hulle naam is, omdat God wil sê, ek wil jou vertel, ek krijg mense uit verschillende standigheden. Ek roep hulle, ek bring hulle in, want het het alles te maken met, met my, alles te maken met my. In 1 Korintiërs 1 schrijven Paulus het voor mij zo so mooi. Als hij voor jullie gemeente schrijft, in jullie gemeente in Korintiërs, het bij jullie elkaar geroem. Hij heeft voor elkaar gezien hoe wonderlijk is het. Elke ouwe heeft iets wonderlijker gehad dan die andere ouwe. Hier heeft hij gezien, weet je zo, zo en zo het mij gedoen. Nee, zo en zo het mij gedoen. En dan het hij gekomen bij hulle, hulle alle andere gaven wat hij gehad het, en hier heeft hij gezien, kijk naar mijn gaven, en hij heeft gezien, nee, mijn gaven is wonderlijk. In die begin van die brief, is Paulus aan die woord om vir hulle bykie terecht te wijs. En dan sê hy vir hulle in 1 Korintiërs 1 vers 26. Want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wijsing aan die vlees nie. Ek is mal oor hierdie gedeelte. Ek is mal oor hierdie gedeelte. Het is my beautiful. Luister hierna. Julle is nie baie wijsing aan die vlees nie. So kyk oor die gemeente en ek sê, weet jy so nie baie vir julle hou, is die slim wat hier vanmorgen sit nie. Jullie smile niet, want misschien denk jullie niet, jullie spijs. Maar dat is wat die gemeente hebben. Ook zeggen jullie niet bij je slim naar die vlees niet, niet bij je machtig is niet, niet bij je eerder is niet. Maar wat dwaas is bij die wereld, het God uitverkies om die wijze te beschamen. En wat zwak is bij die wereld, het God uitverkies om die sterkes te beschamen. In wat onjedel is bij die wereld, in wat veracht is, het God uitverkies, in wat niks is niet, om wat iets is tot niet te maken. Zodat so geen vlees voor hom zou roem nie. Dat is niemand wat een dag in die hemel gaan staan en gaan roem voor God en sê, Heere, het ek dit niet goed gedoen, zodat so ik ek vanmorgen in die hemel kan wees. Elke jaar gaan zijn kroon afhaal, sê openbaring en voor sy troon neersit en dan sê aan nie alleen, aan nie alleen komt toe die heerlijkheid en die kracht tot in alle jaren. Maar die wederbaring wat in mijn leven plaatsgevind het, het alleen plaatsgevind omdat de hemelse vader gesê het, ek gaan dit doen. En ek gaan jou leven 
Daarom sê in Korintiërs 1 vers 31, daarom soos geskryf is die wat roem, moet in die Heere roem. En jy kan verseker wees, Rachaf kon in die Heere roem. Rachaf kon vir jou vertel hoe sy in die Heere sal roem, oor wie sy is. Want sy weet van waar sy vandaan kom. Wie wat my ongelooflik oor die verhaal van Rachaf is al beleidings. Maar beleiden is, as hierdie man in haar te kom, dan vertel sy vir hulle, hoe groot hierdie God is van hulle. Hoe groot hierdie God is van hulle. In Joosja 2 vers 9 tot 11 staan die volgende. En al die manne gesê, ek weet dat die Heere die land aan julle gegeet. It's amazing, nie? Hier is een vroukie, sy is een prostitie, en sy maak hierdie ongelooflike beleiden is. Luister, sy sê vir die manne wat al by haar aangekom, Ek weet dat die Heere die land aan julle gegee. Ek weet dat hy dit aan julle gegee. Wie? Die Heere. En as jy kyk na Heere, sal jy sien in die jou vertaling, video van die jou vertaling, sal jy sien die Heere staan daar met hoofletters H, E, R, E. Dit beteken dat in die oorspronkelijke taal staan daar Yahweh. Die Heere titel vir God. Yahweh. Sy het om nie iets anders te genoem nie, sy het om genoem die naam wat gegee was vir Israel om hom te noem. Sy noem hom Yahweh. Sy sê, ek weet dat Yahweh die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die bewoners en bewoners van die land vir julle bewe. So, julle moet nie my kommer wees nie. Ons bewe. Ons bewe hier waar ons in die land is. Dit is interessant genoeg nie, dat al die mense in die land het gebewe en gevrees, maar net sy het gehoorsam. Baie mense wat bewe, ga nie oor of jy bewe nie, het gaan oor of jy bewe om te gehoorsam. Na vers 10 van die Joosja 2 sê sy, want ons het gehoor dat die Heere, weer eens, Jawe, die Vater, die skelfsee voor jylle by jylle uit toch uit Egypte laat opdroog het, en wat jylle die twee konings van die Amorite en Sion en Oog oor kan die Jordaan aangedoen het, dat jylle hulle by die bankvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons harte gesmeld, so dat hy by niemand enige moed meer oorgeblei het, ten oor jylle nie, want die Heere jylle God, hy is God, in die hemel daarboe en op die aarde hieronder. Hoe like jy dit vir een vroukie wat een kanoniet is? Wat nie een cooking clue het van wie hierdie God hy nie is. Wie denk jy het vir haar vertel wie hierdie God is? Wie denk jy het in haar leven een verandering te weeg gebring en in haar leven die boodskap gebring oor wie hierdie God is? Die Heilige Geest. Die Heilige Geest. Dit is die werk van die Heilige Geest. Die Heilige Geest kom in ons hart in en hy kom vaan in ons hart in en hy vertel ons wie is God. En dit vind in hierdie vroukies in lewe plaas. En wie moet my moendelik oor hierdie vrouwse beleidings hier? As die verkeerders terug gaan na Joosja toe, is dit die woorde wat hulle vir Joosja bring. Het sê ons wie bang te wees nie? Die mense van Kanaan en Jericho vrees vrees. Vreemde vrou, vreemde volk, prostitie, bring een boodskap aan een volk wat vir 40 jaar lang al saam met God gewandel het. 40 jaar lang het hulle al geëet van die manna, geëet van die kwarts. En een vreemde vrou moet vir hulle vertel wie hy wat Jylle God is die enigste God. Jylle vir bang te wees nie. Jakobus 2 vers 25 vertel van ons oor Rachab en sê vir ons dat Rachab was gerechtvaardig en luister hierna en is Rachab die hoer nie ook net so gerechtvaardig in die werke toe sy die boodskapers ontvang en met die ander pad gestuur het. So wat het gebeur in haar lewe, het al geloof ontstaan. Ons weet dat geloof het ontstaan dier die werking van die Heilige Geest, want ons hoor haar getuienis, ons hoor wat sy sê. Maar die geloof het oorgegaan tot wat? 
tot dade, het oorgaan tot dade. Gehoorzaamheid en geloof en gaan hand aan hand. Je kan niet zeggen je het geloof en je het niet gehoorzaamheid nie. Als je geloof het, dan moet je gehoorzaam wees. Dit demonstreer hier die vrouw raak op in haar leven. Sy het geloof en je ziet het in haar leven dat die geloof uitvloeit. Johannes 3 vers 36 Hy wat in die Seen glo, het die Ewe geleer. Maar hy wat die Seen ongehoorzaam is. Luister weer. Hy wat in die Seen glo, het die Ewe geleer. Maar hy wat in die Seen ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toering van God bly op hom. Romeine 2 vers 8 Maar aan die wat eie sinnig is, en aan die waar ek ongehoorzaam, maar aan die ongerechtheid gaat gehoorzaam is, grimmigheid en toering. Het is gehoorzaam in die Heer. Romeine 10 vers 21, Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgespreid na ongehoorzame en het sprekende volk. Volk wat nie wil luister. Hier kom twee verkenners aan, by dag. Nou lyk vir my, as jy na die Hebrewse woord van Raghaf, die prostitiek kyk, heel moendlik was hy ook iemand wat huisvesting vir mense gegeen. So is was so'n hele type van een bordeel bezig. En twee verkenners kom daar aan, want hulle wil kom kyk hoe lyk hierdie goed. En sy bring hulle daarin, en sy steek hulle weg. En die oomlik toe sê hulle wegsteek, daar boop haar dan, Toe plaas hy haar eie leven in gevaar. Toe plaas hy haar eie leven. Nou, in gehoorzaamheid, doen wat God van my vraag, nou plaas ek my eie leven in gevaar met die situasie. Eweskielik gee ek my eie leven op. Tweedens wat sy doen is, sy raak een verraaier van haar eie volk. As jy kind van die Heer is, is die eerste ding wat in jou leven plaas vind is, jy verloor jou volksidentiteit. Jy is nie meer gedefinieer dier wat die wereld jou gedefinieer rondom jou kleer en jou taal en jou volk. Raga wijst het. Raga le al die goed is wat vir haar seker gesloot belangrijk was, le sy een kant en sy sê, dit gaan nie meer oor wie my volk of enig iets anders dan nie, ek wil deel raak van hierdie God. Hierdie God wil ek hee met my God wees. En sy raak een volksverraai in. In die geschiedenisboeken is het nie goed om een volksverraai in te wees, nie is het nie. Niemand onthou jou baie goed in die volk en sê, ah, Johan was een van sy pale, was volksverraaiers gewees, een muisie familie. Wie sien as jy besef, die toekomst is voorbij vir enig iemand anders, daar is hy nie vir hierdie jaarwee aan bid nie. En maak het nie vir jou saak oor wat mense van jou sien. Ek wil nie vir julle vannacht hier inbring, is het nie dat Jesus sê, as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem en saam my kom? En dit is precies die ongelooflike is van hierdie verhaal in die oude testament, is hier vind ons een vrou wat alles op die altaar los van haar geloof vir hierdie God en sê ek is bereid om alles op te gee vir haar, vir hom. Ek gaan hom volg. En dan kom die soldaten daar en hulle sê van, oh, weet die so, weet die van so en so, jy sal ons wat bezig is om weg te kryp, weet die waar hulle is. En dan lieg sy. En wie is my ongelooflik, die meesterheid, die meerderheid van mense kyk daar en sê, sy nie hier gelieg. Dit is bad. My ongelooflik, nie? Hier is een meisig verhaal van een vrou wat mense wegsteek en die meeste mense kom na hierdie gedeelte toe en sê, hierdie gedeelte is een moeilike gedeelte want sy het gelieg. Wie wou er is God te kom? Wat in hierdie hart van jou aangaan? Hierdie vrou sy kennis is enorm gebrek. Maar hier binnen in haar hart is een hart wat pomp. 
vir jou wil, om om te gehoorzaam hoe jy nog iets anders doen. Jy sien, jy sal twee mense kry in die tweede wereld oorlog. Kom ons vat hulle, hulle is blij die selde huis. En nou kom Duitse soldaat aan en hulle is bezig om jode weg te steek. En as het klop aan die deur, hulle maak die deur oop. En die een dochterkie sê, nee, hy is niemand nie. Sy lieg. En die ander dochterkie wat langs haar sit, is moeg van die jode wat haar kos opeet. En sy sê, ja nee, hy is jode. Want ek wil eerlijk wees. Wat gaan in die hart? Gods bekommerd oor wat gaan in jou hart? Waar gaan hier so in jou hart? Waar oor gaan dit? Waar oor gaan dit vir jou? Gaan dit oor om Godse naam groot te maak? Of waar oor gaan dit vir jou? En hier is een vrou wat hy geen vinger na verwijs kan wees nie. Hier is een vrou wat sê, ek wil die Heere eer met alles in my leven. Sy was die selde gewees as die twee vrouwe, die daar twee vrouwe in Egypte, waar die die vader ook gesê het, jylle moet die kinderkies doodmaak, wat het die vrouwe gedoen? Sê, oh, sorry man, as ons daar kom by die vrouwe, en die vrouwe is so sterk, as hulle het laag geboot te geer, as hulle is om een reg, kan niks wat hulle gedoen het nie. God het hulle geëer. Van die hart van die vrouwe was, ons wil nie kinderkies doodmaak. En dan gebeur iets ongeroepens. Die soldaten sê vir haar, wie wat? Ons gaan nou vir jou iets doen. En sy sê, ja, asjeblief, en ons wil, ek wil hee, jylle moet ook dit vir my familie doen. En sê, ja, ons sal dit vir jou familie doen, maar jy moet sorg dat jou hele familie daar binnen in is. En nou wat jy moet doen is, jy moet die rooi touw wat jy nou bezig is om vir ons af te hang, waarvan ons gaan afkling, jy moet asjeblief die rooi touw daar los. Dat as ons weer kom, dan weet ons waar jy is. Okay, so, soldaat is af, daar wil die rooi touw, daar gaat hulle. Wie wat doen hier die vrou? Sy bind die touw onmiddellik aan haar venster vast. Nou, nou sê jy moeilik, is dit nie? Wat een mens, as jy weet, hier is jou mense van jou volk, hulle soek die vijande, jy gaan en jy vat die rooi touw en jy bind dit rondom jou, dat allemaal dit kan sien. dat die hele omgeving van jy rigo kon sê, wat gaan dan in die vrou sy huis, van die hange rooi touw by haar huis uit? Vind soos kinders van die Heere, is dit nie? As jy kind van die Heere word, wie wat, jou christenskap hang by jou uit? Wie die dit? Dit hang uit, allemaal kan het sê. Niemand kom na jou toe sê, so is jy christen. Huh? Dit is my die hoeie stroom. Niemand het nog na my toe gekom en gesê, ek wonder ook jy een christen is. Daarom, is jy een christen? Het straal uit my uit. Dit moet uit my uitvloei. Dit hang uit my leven uit. Ek kan onthou, het top jare terug het ek in een van die dienste, het ek een kinderdienst hier oor gehou, en ek het vir die kinders geseel met een rooi touwkie rond om hulle bid so dat hulle as die school kom en iemand vraag vir hulle, hoekom is daar rooi touw, dat hulle sê wie wat, Christus Jesus is my koning, en hy hang uit my leer uit. So miskien kan jy dit ook morgen doen, dat iemand dit vir jou vraag. Een vrou wat geen vrees, ek wil hier moet dit sien, hier is een vrou wat geen vrees het. Sê Lukas 9 vers 26, want elkeen wat ons skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seen van die mens ons skaam, wanneer hy kom in sy heerlijkheid van die vader en van die heilige engele. Skaam jy jouself vir God en God sal opdracht het. Skaam jy jouself. Is jy bang vir wat mense van jou sal sê of wat hulle van jou sal dink? Want een dag gaan jy voor die Heere staan en as jy jouself geskaam het op aarde, gaan die Heere sê, ek is jammer, ek ken hom nie. Ek ken haar nie. Want hulle het nooit vir my geken. Redding vir haar en haar huis. Meisie, vir haar en haar huis. Sy word ingesluit in die volk van God. Nie net bring sy haar huisgesin in. Het is wonderlik nie. Jy sien het dier die hele oud testament en ook dier die nieuwe testament. Wat gebeur? As in die nieuwe testament iemand tot bekeering gekom met Cornelius, 
Ironside, Yellows. Trump of Arden, Ironside, Yellows. Lady Alipa to the Poker Sayana, Yellows. Begin it in any way, this is in the out system, in the out system. Rafa, Rupa, Familio, and now we have a toast as a self blue. Dat is paar ouders wat nie lekker altyd kan vertrouw nie van hulle is jou familie lede. Maar sy moet vir haar familie sê, ouwens, die volk is daar kom en hulle gaan in die hele stad kom vernietig, ja wie gaan dit vernietig, is jylle in of uit? Wetende dat hulle jou kan onmiddellik gaan verklaar en vir die soldaten gaan vertel wat jy bezig is om te doen. Maar soos ek voorheen gesê het, die vrou wat geen vrees, geen bang haar op haar heen. En God vat hier die vrou raag af, gehoorsame prostitie. En God bring haar en sy volk in, en nou raak het so ongelooflik mooi. Hy vat vir raag af, en nou in haar lewe self gaan haar iets amazings gebeur. Ons gaan skyk in haar geschiedenis, het wonderlik, sy kan verklaar, hierdie boodskap is amazing. So, kom, bly by my. Raag af op hierdie stadium, gaan God iets wonderliks aan haar doen. Vir haar self, specifiek in haar leven. Hy gaan haar verander. Hy maak haar nie. En dan gee hy vir haar een man. Salmon. En miskien is Salmon beteken nie vir jou iets. Maar daar was 12 prinsen in Israel. Een van elke stad. Salmon was een van die families geweest. Een prins van Israel. En nou begin jy al te sien, God gaan iets in my sien stoen, en die vrou is nageslag in haar leven. Hy bring haar in en hy sê, ek ga vir jou die beste gee in my volk. Vir jou as man. En een vrou met een prostitiet is raak, een prinses in die volk van God. En hulle het die seen gehad, Salmon en Rachel. En sy naam was Boas. Boas. Jy kan denk, Boas het groot geword in die huis waar hy die hele tijd die verhaalde gehoor het van Rachel op sy maan, wat sy maan gedoen het. Hy weet waar sy maan vandaan gekom het. En iets gebeur in sy leven, hier die boas, en dan kom een vroukie aan, en die deel waarin hy geblij, hy is in stam van hier, en in die gedeelte, in Bethlehem, waar hy geboor het, kom een vroukie aan, en haar naam is Rit. Sy is een moabiet, een vervloekte naas, een vrou wat gesê, vir haar skoonma, Oomie, waar jy gaan sal ek gaan, jou God is my God, jou volk is my volk. En jy kan dink, toe Boas in die straat en hoor wat hy het gedoen het, die dink jy aan sy, sy ma. En die Heere bring iets wonderlijks tot stand en Rit en Boas trouw. En hy lachte klein kind is hy klein David koning van Isra. En hierdie koning van Isra sou die type koning wees wat God vir hom sê, daar gaan die koning opstaan uit jou, uit David, uit jou nasaak uit. En hom, en hom sal daar die nieuwe volk tot stand kom. Hy sal die koning wees van alle koning. min of meer een duizend jaar later in Bethlehem in die nageslag van een vrou met die naam van Rachel die hoer oor die koning van alle konings geboor die een wat sy leven kom geef aan die kruis 
zodat so hoere, zoals jij en ik, deel kan raak van zijn familie, wat bestaan uit elke volk, in stam, in taal, in natie. Aan hom alleen kom die eer in die roem van mij aan. Amen. Kom ons bij ons woord. Hoe je als ons bezig is met die woord, dan besef ons niks daarvan is mens gemaakt. Vertel ons van die wat van die grondlegging van die aarde voor dit alle besluit geneem het, alle plan gemaakt het. En hoe die die geschiedenis die mense inbring in die plan en in die besluit van die Wie was Raga, o Jere? Wie was Raga? Het zij zo kon roem oor enig iets in haar leven. Maar hij boodskap, Jere, vanmorgen tref bij elke van ons die in die boos. Als we naar zijn eigen leven kijken en vragen, wie is ik? O Jere, wie is ik? Dat die met mij bemoeienis maak. Dat die mij die die gees kom levendig maak. Dat die gees in my uitgestort. En dat alles plaas gevind het, nie oor wie ek is nie, maar op grond van die bevel. O Heere, ons is so bevoorig. Mag ons uitgaan en gaan leven en nooit skaam wees vir hierdie boodskap. Ons loof en ons prijs Amen.